9 luglio 2021 è la data che segna l'inizio di un nuovo capitolo del calcio cerignolano. Ieri è partita ufficialmente l'era Danilo IV a Laudace. Ha acquisito l'intero pacchetto societario da Luigi Caterino, ricoprirà l'incarico di presidente del club Fantino e verrà presentato ai tifosi lunedì prossimo a partire dalle ore 18 nella sala stampa dello stadio Monterisi. L'ex patron della United Sly insieme al suo entourage sta lavorando in realtà già da diversi giorni sul Cerignola che proverà senza alcun dubbio ad ottenere il massimo risultato nel prossimo campionato di Serie D. Le priorità, a quanto pare, sembrano essere quelle di cominciare dalle conferme di due elementi che hanno fatto molto bene nella passata stagione. Elio Di Toro, come direttore sportivo, sarebbe per lui la terza stagione di fila in giallo-blu, e Michele Pazienza, come allenatore. Operare nel segno della continuità sembra essere l'indicazione della nuova proprietà del Cerignola, discorso che vale anche per gli uomini più rappresentativi dell'organico. Società già al lavoro, infatti, per confermare Giancarlo Malcore e Nicola Loi il primo ha vinto il titolo di capocannoniere del girone H con 21 centri realizzati, il secondo è tornato a Cerignola dopo l'esperienza in eccellenza con il Barletta ed è stato protagonista di un sontuoso finale di stagione. Ci saranno naturalmente anche dei volti nuovi nell'audace che verrà. Il primo, dopo il presidente Danilo IV, ha già un nome ed un cognome. Si tratta di un suo fedelissimo Gigi De Laurentiis che ricoprirà l'incarico di direttore tecnico degli Ofantini. La conferenza stampa di lunedì di sicuro partorirà altre certezze. E quindi abbiamo subito chiarito quelli